ஹரே கிருஷ்ணன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கு சரித்திர புகழ்பெற்ற ஜெகநாதர் பூரி ஜெகநாதருடைய சரித்திரத்தை பற்றி நம்ம அங்கே பார்க்க இருக்கோம் நாளை ஜெகநாதர் தேர் உற்சவம் ஸோ அதனால் ஜெகநாதருடைய அற்புதமான லீலைகளை பற்றி நம்ம இங்கே கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சத்திய யுகத்தில் இந்திரத்ரோண மகாராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு மகாராஜ் வந்து ஆண்டு வந்தார் அந்த இந்திரத்ரோண மகாராஜ் வந்து ஒரு மன்னராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தூய விஷ்ணு பக்தராகவும் திகழ்ந்தார் ஸோ அவர் விஷ்ணுவை வந்து தர்சிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து பேராவல் கொண்டிருந்தார் அவர் எப்போவுமே அவருக்குள்ள ஒரு வருத்தம் இருந்தது அவருடைய நாட்டில் எல்லா வளங்களும் செல்வ செழிப்புடன் வந்து அவர் வந்து ஆட்சி பண்ணார் அவருடைய நாட்டில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் அவருக்குள்ள எப்போவுமே ஒரு ஏக்கம் இருந்து கொண்டே இருந்தது என்ன அப்படின்னா அதை வந்து விஷ்ணுவை வந்து தர்சிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஒரு பெரிய ஆர்வம் ஆவலாக இருந்தது ஸோ இதனால் ஒரு முறை அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா தன்னுடைய மந்திரி சபையெல்லாம் கூட்டி எனக்கு வந்து வந்து தர்சிக்கிறதுக்கு யாராவது உதவி செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறத வந்து தன்னுடைய சபையெல்லாம் கூட்டி அதை வந்து விவாதிக்கிறார் அப்போ அன்றைய தினம் நிறைய மந்திரிகள் முனிவர்கள் ரிஷிகள் பல பேர் வந்து கூடியிருக்காங்க அங்கே இந்திரத்ரோண மகாராஜ் தன்னுடைய விருப்பத்தை வந்து தெரிவிக்கிறார் என்னுடைய நாட்டில் எல்லாம் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கு என்னுடைய நாட்டில் எல்லா வளங்களும் வந்து இருக்கு எல்லாம் செல்வ செழிப்புடன் வந்து நடந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு வருத்தம் என்ன அப்படின்னா என்னால் இன்னும் வந்து விஷ்ணுவை வந்து தர்சிக்க முடியலை ஸோ பகவான் விஷ்ணுவுடைய விஷ்ணுவை வந்து தர்சிக்கிறது தான் என்னுடைய ஒரே லட்சியம் ஸோ பகவான் விஷ்ணுவை வந்து தர்சிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து உதவணும் அப்படின்ட்டு கேட்டுக்கிறார் அப்போ உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய சபையில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க பகவானை வந்து தர்சிக்கணும் அப்படின்னா யஜ்யங்கள் நடத்தணும்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ யஜ்யத்தில் வந்து நிறையா தியானிய தானியங்கள் இடப்பட்டு அந்த யஜ்யம் வந்து சிறப்புடன் வந்து நடைபெறும் பொழுது பகவான் விஷ்ணு அந்த யஜ்யத்தின் மூலமாக காட்சி கொடுப்பார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இன்னொருத்தர் வந்து சொல்கிறார் இல்லை இல்லை அது வந்து யஜ்யம்லாம் வந்து திரேத்ராயுகத்தில் தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம இருக்கிறது வந்து சத்திய யுகம் ஸோ சத்திய யோகத்தில் வந்து பகவானை அடையணும் அப்படின்னா அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து பயிற்சி பண்ணணும் ஸோ அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி பண்ணி நம்ம பகவானை வந்து இதயத்தில் வந்து நம்ம வந்து மனதில் வந்து தியானிக்கும் பொழுது பகவான் வந்து இதயத்தில் வந்து காட்சி கொடுப்பார் ஸோ அப்படின்னு வந்து இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் அப்போ இந்திரத்துணமார் சொல்கிறார் நான் வந்து பகவானை வந்து தர்சிக்கணுங்கிறது வந்து யஜ்யத்துலேயோ மனதிலேயோ இல்லை நான் வந்து பகவான் பகவானை வந்து என்னுடைய இதே நேரடியாக பகவானை வந்து நேரடியாக நான் வந்து தர்சிக்கணும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் அவருடைய பொற்பாதங்களில் நான் வந்து என்னுடைய நான் வந்து தலை வணங்கி அவருக்கு வந்து சேவை செய்யணும் அவர் வந்து நேரடியாக நான் தர்சிக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பம் அப்படின்னு வந்து அவங்களுடைய விருப்பங்களை வந்து அவர் வந்து தெரிவிக்கிறார் அப்போ அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து பகவானை தர்சிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அதை எப்படி நான் வந்து அடைகிறது அதற்கு நீங்கள் எல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து உதவி செய்யணும் அப்படின்னு வந்து கேட்குறார் அப்போ அங்கே எல்லோரும் வந்து அமைதியாக இருக்காங்க அப்போ இந்திரத்தமிழ் மகாராஜ் வந்து கேட்குறார் ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த வழியுமே கிடையாதா யாருக்கும் அந்த வழி என்னென்னு தெரியலையா அப்படின்னு வந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது ஸோ அங்கே ஒரு யாத்திரி வந்து வரார் அவர் வந்து இந்தியாவில் பாரத நாட்டில் வந்து பல இடங்களுக்கு வந்து அவர் போய் பல இடங்களை வந்து தர்சனம் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வந்து அந்த அவந்திபுரம் இந்திரத்துண மகாராஜ் வந்து அவந்திபுரம் அப்படிங்கிற இடத்த வந்து தலைநகரமாக கொண்டு அவர் வந்து ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் அப்போ அந்த அவர் சொல்கிறார் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து உதவி செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே இந்திரத்துண மகாராஜ் கேட்குறார் நீங்கள் யார் அப்படின்ட்டு 
அவர் சொல்கிறார் நான் வந்து இந்த பாரத வருஷத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா புனித சேத்திருக்களையும் நான் வந்து தர்ஷனம் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வந்து உங்களுடைய நாட்டில் இந்த அவந்திபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்சா விக்கிரகத்தினுடைய ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானை தர்ஷிக்கிறதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இதை கேட்டதுமே வந்து இந்திரத்தின் மகாராஜுக்கு வந்து பயங்கர சந்தோஷம் ஸோ தன்னுடைய நாட்டில் வந்து பகவான் வந்து அர்ச்சா விக்கிரகத்தின ரூபத்தில் வந்து இருக்காரா அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ வந்து கேட்குறார் எங்கே இருக்கார் எப்படி இருக்கார் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து கேட்குறார் அப்போ அந்த யாத்திரி வந்து சொல்கிறார் நான் இதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு முறை வந்து இந்த பாரத வருஷத்தில் எல்லா இடங்கள்லையும் போய் தர்ஷனம் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா சேத்திரங்களுக்கும் போயிருக்கேன் ஸோ இங்கே நீலாத்திரிங்கிற மலையில் பகவான் நீலமாதவராக வந்து வீற்றிருக்கார் ஷாமசுந்தர ரூபத்தில் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து சொல்கிறார் அவர் ரொம்ப அற்புதமான அவருடைய அழகை பற்றி வந்து அவர் வந்து அந்த யாத்திரை செல்லக்கூடியவர் வந்து விவரிக்கிறார் அப்போ இந்திரத்துங்க மகாராஜுக்கு வந்து ரொம்ப அவ்வளவு அதை கேட்க கேட்க அவருக்கு வந்து அவ்வளவு ஆர்வம் அப்போ அவர் சொல்கிறார் அவருடைய அழகில் நான் வந்து கவரப்பட்டு ஒரு வருட காலம் அங்கேயே இருந்து நான் வந்து பகவானுக்கு சேவையெல்லாம் செஞ்சேன் அப்படின்னு வந்து அந்த யாத்திரை சென் சென்றவர் வந்து சொல்கிறார் ஸோ அப்போ உடனே வந்து இந்திரத்துமண மகாராஜ் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா நான் வந்து உடனே வந்து செல்லணும் போய் வந்து பகவானை வந்து தர்ஷிக்கணும் அப்போ அங்கே ஒருத்தர் சொல்கிறார் வந்து இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா ஒரு விக்கிரகங்கிறது ஒரு ஒரு ஜட வஸ்துக்களால் செய்யப்பட்டது ஸோ பகவான் எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடியவரை வந்து ஒரு ஜட வஸ்துக்களால் வந்து பார்க்குறது வந்து நல்லதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ உடனே அந்த அந்த யாத்திரை சென்று வந்த அந்த பிராமணர் சொல்கிறார் இன்னும் அப்படி எடுக்க எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா பகவான் இந்த மனிதர்களாகிய நம்ம மீது வந்து ரொம்ப கருணையுடன் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறார் நமக்காக அவர் வந்து அர்ச்சா விக்கிரகங்கிற ரூபத்தில் வந்து அவர் வந்து காட்சி தரார் ஸோ அதனால் பகவானை வந்து அர்ச்சா விக்கிரகத்தில் ரூபத்தில் காட்சி தர்ஷிக்கிறது வந்து சாஷாத் பகவானை நேரடியாக தர்ஷிக்கிறதுக்கு சமம் அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து விவரிக்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் இந்திரத்தின மகாராஜாவுக்கு வந்து ஒரே சந்தோஷம் உடனே போய் நான் வந்து நீலமாதரை வந்து தர்ஷிக்கணும் உடனே நீலாத்திரி மலை போகிறதுக்கான வழியை வந்து ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ உடனே அப்போ அங்கே இந்திரத்மணனுடைய இந்திரத்மண மகாராஜனுடைய அரச சபையில் இருக்கக்கூடிய புரோஹிதர் ஒரு பிராமணர் அவர் பேர் வந்து வித்யாபதி ஸோ வித்யாபதி சொல்கிறார் மன்னா நீங்கள் வந்து நாட்டை விட்டு நீங்கள் வந்து வெளியில் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நாட்டை வந்து ஆள்றதில் பிரச்சனை ஏற்படும் அதனால் நீங்கள் வந்து இங்கே இருங்க உங்களுக்காக நான் வந்து போய் பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து கண்டுபிடிச்சு வரேன் அப்படின்னு வந்து அந்த வித்யாபதி வந்து சொல்கிறார் ஸோ உடனே இந்திரத்துணி மகாராஜ் வந்து சரி உனக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளெல்லாம் நீ வந்து நான் வந்து உடனே செய்ய சொல்கிறேன் படைத்தளபதியை நீ வந்து உடனே வந்து நீலாத்திரி மலைக்கு போய் நீலமாதர் வந்து எங்கே இருக்கார் அப்படிங்கிற இடத்த வந்து கண்டுபிடிச்சு வரணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் ஸோ உடனே இந்த வித்யாபதி வந்து கிளம்பி போகிறார் நீலாத்திரி மலைக்கு ஸோ நீலாத்திரி மலைக்கு அவர் வந்து போகிறார் அங்கே நெடுதூரம் வந்து அவர் நடந்து அந்த மலையை போய் அடைகிறார் அப்போ அங்கே ஒரு குடிசை வீட்டில் வந்து அவர் போய் ஒரு தாகத்துக்கு தண்ணி கேட்குறார் அப்போ அங்கே ஒரு இளம் பெண் வந்து தண்ணி கொடுக்குறாங்க தண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்க கேட்குறாங்க அவங்களை பார்க்கும்போது பெரிய அரச சபையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த பிராமணர் மாதிரி இருக்கீங்க ஆனால் நாங்களும் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்த குளத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப தாகத்தில் இருக்குங்கிறதுனால நான் வந்து தண்ணி கொடுத்துட்டு எங்களை வந்து மன்னிக்கணும் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஸோ உடனே அவர் வந்து சொல்கிறார் ஆ நீங்கள் வந்து தாகத்துக்கு தண்ணி கொடுத்தீங்க அதில் வந்து நான் வந்து குளத்தை வந்து நான் வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவர் கிளம்பும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் ரொம்ப கலைப்பாக வந்திருக்கீங்க இந்த காட்டுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து தவறாக எடுத்துக்கலைனா உங்களுக்காக எங்கள் வீட்டில் நான் வந்து உணவு சமைச்சு தர முடியும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு ஸோ உடனே அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவர் ஸோ உடனே அங்கே வந்து உணவு எடுத்துக்கொள்கிறார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் அங்கே தங்குறார் ஸோ அங்கே தங்குறதில் வந்து அந்த பெண்ணுடன் வந்து அவருக்கு வந்து பழக்கம் ஏற்படுது ஸோ உடனே என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா அவர் கடைசியாக அந்த பெண்ணையை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறார் யார் அந்த இந்திரத்மன மகாராஜுடைய அந்த அனுப்பின பிராமணர் வித்யாபதி ஸோ வித்யாபதி வந்து என்ன பண்ணுறார் அந்த பெண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறார் அந்த பெண்ணுடைய தந்தை யார் அப்படின்னா விஸ்வபசு ஸோ அந்த விஸ்வபசு தான் வந்து அவர் வந்து சவரகுல சவரகுலம்ங்கிறது வந்து காட்டுவாசிகள் உடைய தலைவர் அவர் அவங்க வந்து என்னென்னா அந்த பன்றிகள் வாத்துக்களை வந்து மேய்க்கக்கூடியவர்கள் 
ஸோ சவரகுலத்துக்கு வந்து தலைவர் அவர் விஸ்வோஷ் ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த நீலமாதவரை வந்து வழிபட்டு கொண்டிருக்கார் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த வித்யாபதி வந்து அங்கேயே தங்கிறார் ஸோ ஒரு நாள் வித்யாபதி வந்து தன்னுடைய மகள்கிட்ட லலிதா அவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ பகவானுடைய கருணையினால் நீலமாதருடைய கருணையினால் நம்ம வந்து ஒரு சவரவ குலத்தில் அவன் வந்து நம்ம வந்து இருந்தாலும் கூட உனக்கு வந்து அற்புதமான ஒரு பிராமணர் அதுவும் அதுவும் வந்து அவந்திபுரத்தினுடைய ராஜசபையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணர் வந்து உனக்கு வந்து கணவராக கிடச்சிருக்கார் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஸோ அதனால் நீ வந்து எப்போவுமே வந்து உன்னுடைய கணவனுக்கு வந்து பிடித்த மாதிரி நடந்து கொள்ளணும் அவருடைய விருப்பங்களை வந்து எப்போவுமே நீ வந்து பூர்த்தி செய்யணும் அப்படின்னு வந்து அறிவுரை சொல்கிறார் ஸோ அப்படி அறிவுரை சொல்லிக்கொண்டு பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அப்போ வந்து அவங்க அவருடைய மகள் வந்து சொல்கிறாங்க அவருடைய விருப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் என்னால் பூர்த்தி செய்ய முடியும் ஆனால் ஒரே ஒரு விருப்பத்தை வந்து என்னால் வந்து பூர்த்தி செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அது என்ன விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க அது என்னை சார்ந்ததாக இருந்தால் அதை வந்து நான் செஞ்சுருவேன் ஆனால் அது உங்களை சார்ந்ததாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னது அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக வெளிப்படையாக சொல் அப்படின்னு வந்து விஸ்வோஷ் சொல்கிறார் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க வித்யாபதிக்கு வந்து நீளமாதரை வந்து தர்ஷிக்கணும் அப்படின்னு அவர் வந்து ரொம்ப ஆர்வப்படுறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உடனே இவருக்கு விஸ்வோஷுக்கு வந்து கோபம் வந்துடுது இது எப்படி வந்து உன்னுடைய கணவருக்கு தெரியும் நான் வந்து நீளமாதவரை வந்து வழிபடுறது நீ சொல்லாமல் கண்டிப்பாக வந்து அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்காரு நானே வந்து பல முறை உன்கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் வழிபடக்கூடிய அந்த நீளமாதவரை வந்து யாருக்குமே வந்து தெரியக்கூடாது அப்படின்னு ஆனால் என்னுடைய கட்டளை மீறி நீ வந்து இதை வந்து உன்னுடைய கணவருக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை அவரும் அவரும் ஒரு வைஷ்ணவர் அவரும் ஒரு தூய பக்தர் ஸோ அதனால் அவருக்கு வந்து இதை பற்றி நீங்கள் வந்து தெரிவிக்கிறதுல தவறு இல்லை ஆனால் இந்த விஸ்வோஷுக்கு வந்து பயங்கர கோபம் வந்துடுது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த இந்த வித்யாபதி வந்து எதற்காக வந்து இந்த காட்டுக்கு வந்திருக்கான் அப்படின்னா இவன் வந்து நீளமாதவருடைய இடத்த வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவே வந்திருக்கான் ஸோ அதற்காக தான் உன்னை திருமணமே பண்ணியிருக்கான் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவன் என்ன நோக்கத்திற்காக வந்து இந்த இந்த நீலாத்திரி மலைக்கு வந்ததனுடைய நோக்கம் என்னங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு வந்து பயங்கரமாக கோவப்படுறார் அப்போ உடனே அவருடைய மக வந்து சமாதானப்படுத்துகிறாங்க இல்லை அவரும் ஒரு தூய பக்தர் அவரும் ஒரு நல்ல வைஷ்ணவர் ஸோ அவரை நீங்கள் வந்து கூட்டு போய் நீலமாதரை வந்து தர்ஷிக்க வைக்கிறதுல ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அவர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து உதவி செய்வார் நீங்கள் வழிபடக்கூடிய அந்த நீலமாதருக்கு வழிபாட்டுக்கு வந்து அவரும் உதவி செய்வார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் அவங்களுடைய மகன் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ உடனே விஸ்வோஷ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சரி நான் வந்து அதுக்கு வந்து ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா வித்யாபதியை வந்து நான் வந்து கண்ணை கட்டி தான் வந்து கூட்டு போவேன் ஏன்னா அந்த பகவான் நீளமாதவர் இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து வேறு யாருமே வந்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடாது அதுதான் அவருடைய எண்ணம் ஏன்னா வந்து அவருக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா யாருக்காவது தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா நீளமாதவர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து பிரிச்சுருவாங்க அப்படிங்கிறது ஏன்னா அந்த விஸ்வோஷம் வந்து ஒரு அவர் ஒரு தாழ்ந்த குளத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவர் வந்து தீவிர பக்தர் அவர் தான் வந்து அந்த நீளமாதவரை வந்து வழிபட்டு கொண்டிருக்கார் அவர் மட்டும்தான் அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த இடம் தெரியும் ஸோ உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சரின்னு ஒத்துக்கிறார் உடனே சொல்லிவிட்டு சரி உன்னுடைய கணவரை வந்து தயாராக சொல் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து வெளியில் போயிடார் அதுக்கப்புறம் அந்த லலிதா அந்த விஸ்வோஷுடைய மகள் வந்து வித்யாவதியை பார்த்து வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ என்னுடைய தந்தை வந்து உங்களை வந்து நீளமாதரை தரிசிக்க கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ நமக்கு வந்து இது பெரிய வாய்ப்பு ஏன்னா அதற்காக தான் அவர் வந்து அவந்திபுரத்துலேருந்து இங்கே வந்திருக்க எப்படியாவது அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அவரே கூட்டு போகிறேன்னு சொல்லணும்னு சொன்னதுக்கப்புறம் சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அவர் வந்து உடனே கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ அவர் அந்த லலிதா சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு கட்டளை என்ன அப்படின்னா என்னுடைய தந்தை வந்து உங்களை கண்ணை கட்டி தான் வந்து கூட்டு போவார் அந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு அப்போ உடனே இவர் யோசிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா சரி ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கண்ணை கட்டியே கூட்டு எப்படியோ நீளமாதரை வந்து தர்ஷனம் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு வந்து ஒத்துக்கிறார் ஒத்துக்கிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சரி நீ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கடுகு வந்து துணியில் கட்டி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே லலிதா கேட்குறாங்க எதற்காக வந்து சமையலுக்கு சமையலுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கடுகு எதற்காக பகவானம் போகும் பார்க்க போகும்போது அப்படின்னு உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பகவானை
வித்தி அந்த விஸ்வகோஷம் என்ன பண்ணுறார் அந்த இடத்த தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு இவரை வந்து கண்ணை கட்டி கூட்டு போகிறார் இவர் வித்தியாபதி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா அந்த கடுகு மூட்டையை வந்து தோலில் போட்டு அந்த அந்த மூட்டையில் வந்து ஒரு சின்ன ஓட்டையை போட்டு விட்றார் எதற்காக அப்படின்னா அவர் போகிற வழியெல்லாம் அந்த மலைப்பகுதியில் போகும்போதெல்லாம் அந்த கடுகு வந்து என்ன ஆகும் அப்படியே வழியெல்லாம் விழுந்து கொண்டே போகும் ஸோ விழுந்து கொண்டே போகும்போது அது அதுக்கப்புறம் மழை காலம் வரும்போது என்ன ஆகிடும் கடுகெல்லாம் முளைச்சி செடி ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து என்ன பண்ணலாம் இவர் திரும்ப அவந்திபுரம் போய் திரும்பி மன்னரை கூட்டிகிட்டு வரும்பொழுது இந்த கடுகு செடியை வச்சு அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது இந்த பிராமணனுடைய திட்டம் அற்புதமான திட்டம் இல்லையா ஸோ இது மாதிரி என்ன பண்ணுற அவர் வந்து அந்த கடுகு மூட்டையை வந்து தோலில் போட்டுக்கொண்டு இந்த விஸ்வோஷு கூட வந்து போகிறார் ஸோ அந்த காட்டுப்பகுதியில் அந்த அருவிகள் அற்புதமான அந்த மலை பிரதேசத்தில் வந்து விஸ்வோஷு வந்து என்ன பண்ணுறார் அந்த வித்யாபதியை வந்து கூட்டு போகிறார் ஸோ கூட்டு போய் ஒவ்வொரு இடத்தையும் வந்து அப்படியே அவர் வந்து அந்த காதில் கேட்கக்கூடிய அந்த சத்தத்தை வச்சே அந்த அருவிகள் யானைகள் நடக்கக்கூடிய இடம் அந்த நறுமணம் வீசக்கூடிய அந்த மலர் தோட்டங்கள் இது எல்லாவற்றையும் வந்து அவர் வந்து கேட்குறார் அதுக்கு வந்து விஸ்வோஷ் வந்து எல்லாத்தையும் விவரிக்கிறார் ஒவ்வொரு இடத்தையும் இந்தந்த இடத்துல என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ கடைசியாக வந்து அவர் அந்த குகைக்கு கூட்டு போகிறார் நீலமாதவர் அந்த குகையில் கூட்டி கொண்டு போய் பகவானை வந்து தர்ஷனம் காமிக்க வைக்கிறார் ஸோ பகவான தர்ஷனம் பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம் பகவான் வந்து அற்புதமான அந்த ஷாமசுந்தர ரூபத்தில் அற்புதமாக வந்து அவர் வந்து காட்சி கொடுக்குறார் ஸோ உடனே அந்த இவரும் ஒரு சிறந்த பிராமணர் அப்படின் இல்லையா ஸோ அதனால் அவர் வந்து பகவானை வந்து போற்றி புகழ்ந்து பாடுறார் ஸோ இப்படி நான் தர்ஷனம் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுதே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கே பகவானுடைய சரீரி அந்த சத்தம் வந்து கேட்குது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பகவான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஏ விஸ்வோஷு உன்னை போன்றே ஒரு சிறந்த ஒரு பக்தன் பக்தர் அவந்திபுரம் மன்னர் அவர் வந்து என்னை நினச்சி ரொம்ப ஆழ்ந்த பக்தியில் இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து என்னை வழிபடணுங்கிறதுல பேராவலில் இருக்கார் அதனால் நீ வந்து என்ன பண்ணு அப்படின்னா என்னை வந்து அவந்திபுரம் மன்னர் இந்திரத்தின மகாராஜ்கிட்ட வந்து என்னை வந்து அனுப்பி வை அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார் ஸோ இதை கேட்டதுமே வந்து விஸ்வோஷுக்கு வந்து பயங்கரமான துக்கம் அவர்னால் தாங்க முடியல ஏன்னா வந்து பகவானை பெரிய போகிறமே அப்படிங்கிற அந்த துக்கத்தில் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப நிலை உணர்ந்து போய் அவர் வந்து மன்றாடி கேட்டுக்கிறார் இது என்ன சோதனை இவ்வளோ காலம் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருந்த இந்த உறவு என்ன ஆகிடும் நீங்கள் வந்து இதை விட்டு போனீங்கன்னா அப்படின்னு வந்து ரொம்ப மன்றாடி வந்து கேட்குறார் ஸோ இப்போ கேட்கும்போது அதுக்கு பகவான்ட்டு வந்து எந்த ஒரு பதிலும் வரலை அப்போ உடனே இந்த வித்யாபதிக்கும் வந்து ஒரே சந்தோஷம் ஏன்னா வித்யாபதி வந்ததனுடைய நோக்கமே வந்து பகவான் எங்கே இருக்காருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இப்போ பகவானே வந்து அந்த விருப்பத்தை வந்து அவரே சொல்லிட்டார் நான் வந்து அவந்திபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்திரத்துவன மகாராஜ் வந்து என்னை வழிபடன்னு நினைக்கிறார் என்னை அங்கே அனுப்பி வை அப்படின்னு அவரே சொல்லிட்டார் இல்லையா ஸோ இப்போ இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஆனால் அந்த விஸ்வோஷுக்கு ரொம்ப துக்கம் தாங்க முடியல ஏன்னா நீலமாதவரை வந்து நம்ம பிரிய போகிறோம் அப்படின்ட்டு அப்போ உடனே இந்த வித்யாபதி சொல்கிற பகவான் வந்து லக்ஷ்மிபதி அவர் வந்து ரொம்ப சிறப்புடன் வந்து அவர் வந்து வழிபட வேண்டியவர் ஸோ அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த விஸ்வோஷுக்கு வந்து பயங்கரமாக கோபம் வந்துடுது நீ வந்து இவ்வளவு நாள் வந்து இந்த பரம ஏழையாகிய நான் ஒரு சவரகுல குளத்தில் நான் தோன்றினாலும் கூட என்னுடைய பக்தியை என்னுடைய சேவையை வந்து பகவான் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் நீ தான் வந்து என்ன பண்ணிட்ட பகவானுடைய மனசை வந்து நீ தான் வந்து கெடுத்து ஏதோ குழப்பி விட்டுட்ட அதனால தான் மா பகவான் இப்போ வந்து அங்கே மன்னருடைய இடத்துக்கு வந்து போகிறதுக்கு அவர் வந்து தயாராகிட்டார் அப்படின்னு வந்து பயங்கரமாக கோவப்படுறார் ஸோ நீ தான் ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சியோடு இங்கே வந்திருக்க நீ வந்து பகவான் இங்கேருந்து கூட்டு போகிறதுக்காக அப்படின்னு என்ன பண்ணுறார் உடனே உடனே இங்கேருந்து விட்டால் தானே நீ வந்து நீலமாவரை கொண்டு போக அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறார் விஸ்வோஷ் நீலமாவரை வந்து பிடிச்சி காட்டில் கட்டி போட்டுறார் ம் காட்டில் கட்டி போட்டுறார் கட்டி போட்டு அவர் வந்து வீட்டுக்கு போயிடார் எத்தனை படை வந்தாலும் சரி அவந்திபுரத்துலேருந்து என்னை வந்து பகவான்ட்ட இருந்து யாரும் என்கிட்ட வந்து நீலமாவரை வந்து யாரும் பிரிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டார் மரத்தில் கட்டி போட்டு போயிடுறார் ஸோ அவர் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அவருடைய விஸ்வோஷனுடைய மகள் வந்து கேட்குறாங்க எங்கே அவங்களுடைய மருமகன் வித்யாபதியை காணும் அப்படின்ட்டு இதை உடனே அவர் சொல்கிற அவர் ஏதோ காட்டில் திசை மாறி போயிட்டார் அவர் எங்கேயாவது சுற்றி கிற்றி வந்துடுவார் அப்படின்னு வந்து சொல்லி சமாளிச்சிட்டார் ஸோ அப்போ இந்த லலிதா காத்திருந்து காத்திருந்து வந்து வரவே இல்லை உடனே விஸ்வோஷனுடைய அந்த மகள் லலிதா என்ன பண்ணுறாங்க அவர் அ
இப்போ அவர் எங்கே போனார் ம் என்ன ஆனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தேடி வரும்பொழுது அங்கே சத்தம் கேட்குது அந்த வித்யாதி வந்து சத்தம் கொடுக்குறார் ம் என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்ட்டு உடனே ஓடி போய் பார்த்தா இவர் வந்து கை காலெலாம் கட்டு கட்டப்பட்டு கிடக்கு அப்போ என்ன காரணம் என்னென்னு கேட்டால் உடனே அவர் வந்து சொல்கிறார் ம் இது மாதிரி உன்னுடைய தந்தை தான் வந்து இது மாதிரி என்னை பண்ணிட்டார் ஸோ என்னன்னு பரவாயில்ல நான் இங்கேருந்து உடனே வந்து அவந்திபுரம் போய் நான் வந்து இந்திரத்தின மகாராஜுக்கு வந்து நீலமாதரை வந்து இருக்கக்கூடிய இடத்த போய் தெரிவிக்கணும் ஸோ நீ எதுவும் வருத்தப்படாத கண்டிப்பாக நான் வந்து திரும்பி வருவேன் ஸோ திரும்பி வந்து மன்னர் வந் மன்னருடன் வந்து நான் வந்து உன்னை வந்து அழைத்து செல்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணுறார் அவருடைய மனைவி லலிதா வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு இவர் உடனே வந்து இங்கே வரார் அவந்திபுரம் வரார் வந்து இந்திரத்தின மகாராஷ்டிரா வந்து நீலமாதரை வந்து சந்திச்சு இருக்கக்கூடிய இடத்த பா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறார் மன்னரை கூட்டிக்கிட்டு அந்த காட்டுக்கு வந்து போகிறார் நீலாத்திரி மாலைக்கு வந்து அவர் போகிறார் ஸோ நீலாத்திரி மலைக்கு வந்து கூட்டு போகிறார் கூட்டு போகும்போது அவருக்கு அந்த அடையாளம் இருக்குது அப்போ அவர் வந்து அந்த காடு மலையெல்லாம் தாண்டி போகும்போது அப்போ மன்னர் கேட்குறார் நீ எப்படி இந்த காட்டில் வந்து வழி கண்டுபிடிச்சி போக போகிற அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் சொல்கிறார் என்னை அவர் வந்து கண்ணை கட்டி தான் கூட்டு வந்தார் ஸோ அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணேன் அப்போவே கடுகு மூட்டையை வந்து போட்டு கொண்டு போனேன் அந்த கடுகு செடிகள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வளர்ந்துருக்கு இப்போ ஸோ அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறார் அந்த கடுகு செடி வளர்ந்த அந்த தடத்தை பார்த்தே வந்து என்ன பண்ணுறார் அந்த நீலமாதவர் இருக்கக்கூடிய அந்த குகைக்கே வந்து கூட்டு போயிடார் அப்போ கூட்டு போகும்போது அங்கே வந்து பார்க்குறார் அவர் முதல் முறையாக வரும்போது விஸ்வோஷ்டன் வரும்பொழுது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சோலை மனமாக அற்புதமாக காட்சி அளித்தது அங்கே வந்து அருவிகள் ஓடுது நிறைய வந்து பறவைகளுடைய அந்த ரெங்காரம் அந்த காடு வந்து அவ்வளவு ரம்மியமாக அவ்வளவு அழகாக காட்சி அளித்தது ஆனால் இப்போ இந்திரத்தன மகாராஜா வந்து அவர் வந்து கூட்டி வரும் பொழுது அங்கே வந்து அங்கே நறுமணம் வீசலை ஒரு ஒரு துர்நாற்றம் அடிக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்குது காடுகள் வந்து அவர் முதல் முறையாக வந்தப்போ இருந்த ஒரு செழிப்பு இல்லை ஸோ இது மாதிரி பல அவச குணங்களை வந்து பார்க்குறாங்க அப்போ இவருக்கே வந்து சந்தேகம் வருது நான் முதல் முறையாக வரும் பொழுது இந்த காடு வந்து அவ்வளவு ரம்மியமாக அழகாக காட்சி அளித்தது அவ்வளவு அற்புதமான நறுமணம் வீசியது ஆனால் இப்போ வந்து அதற்கு அப்படியே மாறாக இருக்குது எதனால் அப்படின்னு வந்து இவருக்கு தெரியலை ஸோ அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா இவங்க வந்து அந்த நீலமாதர் இருக்கக்கூடிய அந்த குகைக்கு வந்து கூப்பிட்டு போய் இந்திரத்தன மகாராஜா வந்து கூட்டி கொண்டு போய் காமிக்கிறார் இதுதான் இதுக்குள்ளே தான் வந்து பகவான் இருக்கார் இங்கே தான் நான் வந்து பகவானை தரிசனம் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு உடனே அவர் வந்து இந்திரத்தன மகாராஜ் சொல்கிறார் உடனே நீ வந்து அந்த குகையை வந்து திறந்து எனக்கு வந்து பகவானுடைய தரிசனத்தை வந்து காமிக்க வை அப்படின்ட்டு ஸோ உடனே போய் என்ன பண்ணுறார் இந்த வித்யாவதி போய் வந்து அந்த குகையை திறக்கிறார் அங்கே பகவான் இல்லை ஸோ பகவான் அங்கே இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுமே இந்திரத்தோழ் மகாராஜுக்கு வந்து துக்கம் தாங்க முடியலை ஏன்னா அவர் அவ்வளவு ஆர்வத்துடன் இருக்கார் பகவானை வந்து வந்து தரிசிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ பகவான் அந்த குகையில் இல்லைன்னு நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு தன்னை வந்து ரொம்ப வருத்திக்கிறார் அப்புறம் கடைசி அவர் வந்து இவர் சொல்கிறார் அந்த வித்யாபதி சொல்கிறார் பகவான் மறைஞ்சிருந்தார் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து வருத்தப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்திரத்தோழ் மகாராஜ் சொல்கிறார் இல்லை பகவான் வந்து மறையலை அவரை வந்து யாரோ மறைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் இப்போ யார் மறைச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னா யார் மறைச்சிருப்பா கண்டிப்பாக இந்த சவரகுல தலைவரான விஸ்வ விஷு தான் வந்து நம்ம வாரங்கிற செய்தி தெரிஞ்ச அவன் வந்து இந்த இங்கே இருந்த பகவானை வந்து எங்கேயோ மறைச்சி வச்சுட்டார் ஸோ அதனால் உடனே வந்து விஸ்வ விஷுவை தூக்கி கைது பண்ணணும் கைது பண்ணி அவரை வந்து கேட்க வேண்டிய முறையில் கேட்டால் சொல்லிடுவான் அப்படின்ட்டு உடனே என்ன பண்ணுறாங்க விஸ்வ விஷு வந்து அந்த சவரகுல தலைவர் அந்த காட்டுவாசிகளுடைய தலைவர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கைது பண்ணிடுறாங்க கைது பண்ணி அவந்திபுரத்தில் கொண்டு போய் ஜெயிலில் போட்டுறாங்க ஸோ இங்கே வந்து மறுபடியும் வந்ததுக்கப்புறம் மன்னர் வந்து ரொம்ப வருத்தம் அடைகிறார் நான் இவ்வளவு காலம் வந்து காத்திருந்து எனக்கு வந்து பயன் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு உடனே அப்போ உடனே வந்து மன்னர்களை வந்து அந்த படைத்தளபதி வந்து கூப்பிட்டு கேட்குறார் ஸோ என்னாச்சு விஸ்வோஷ் ஏதாவது சொன்னாரா இல்லையா அப்படின்ட்டு உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் எவ்வளவோ வந்து அடித்து துன்புறுத்தி பயன்படுத்திலாம் பார்த்துட்டோம் ஆனால் அந்த விஸ்வோஷ் வந்து உண்மையை வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறார் பகவானை வந்து எங்கே மறைச்சி வச்சுருக்காருங்கிறத சொல்ல மாட்டேங்கிறார் அவருடைய கூட்டங்கள் எல்லாவற்றையுமே கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் அவருடைய கூட்டங்கள் அவருடைய இனத்தை சேர்ந்த எல்லோரையுமே கூப்பிட்டு வந்து அவங்களையும் வந்து அடித்து பயமுறுத்தி கேட்டு பார்த்துட்டோம் அவங்களுடைய தலைவர் இருக்கிற மாதிரியே அவங்களும்
ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன அது அப்படின்னா பகவான் ரொம்ப அந்த சாரி இந்திரத்துன மகாராஜ் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அதை நிற்கும் பொழுது அங்கே அவருடைய குரு யார் அப்படின்னா நாரதமணி ஸோ நாரதமணி வந்து அங்கே வரார் ஸோ நாரதமணி வந்து வரவுமே இந்திரத்துமணி மகாராஜ் வந்து விழுந்து வணங்கி அவருக்கு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறார் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கேட்குற நாரதமணி சொல்கிறார் எனக்கு நான் தெரிஞ்சு கொண்டேன் உன்னுடைய வருத்தம் எதற்காக நீ வந்து நீலமாதரம் வந்து தர்ஷிக்க முடியல அப்படிங்கிற மன வருத்தத்தில் இருக்க அப்படிங்கிறத நான் வந்து தெரிஞ்சு கொண்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் ஸோ பகவான் வந்து அங்கேருந்து மறைந்து போனார் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து காரணம் இல்லாமல் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு காரணத்தினால தான் வந்து அது வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அந்த அந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு போகிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் ஸோ அதனால் நீ வந்து வருத்தப்பட வேண்டாம் இது வந்து பகவானுடைய ஏற்பாடு ஸோ பகவான் வந்து உனக்கு நிச்சயமாக மறுபடியும் நீளமாதவர்ங்கிற ரூபத்தில் உனக்கு வந்து காட்சி கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லவுமே இவர் வந்து அப்போ இனிமேல் என்னால் வந்து பகவானை பார்க்கவே முடியாதா அப்படின்னு வந்து கேட்குறார் அப்போ வந்து அவர் சொல்கிறார் இல்லை கண்டிப்பாக உனக்கு காட்சி கொடுப்பார் எப்படி காட்சி கொடுப்பார் அப்படின்னா ஜெகநாதர் ரூபத்தில் வந்து உனக்கு வந்து காட்சி கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது வந்து பகவானுடைய விருப்பம் அதனால தான் இது நடந்தது ஸோ அதனால் நீ இப்போ என்ன பண்ணு அப்படின்னா உடனே அந்த நீலாத்திரி மலையில் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆலயத்தை நீ வந்து ஏற்பாடு பண்ணு ஸோ அந்த ஆலயம் முடிவடையக்கூடிய நேரத்தில் கண்டிப்பாக அந்த ஜெகநாதருடைய விக்கிரகம் வந்து உன்னை வந்து சென்றடையும் வந்தடையும் அப்படின்னு வந்து நாரதமணி வந்து வாக்கு கொடுக்குறார் ஸோ அதனால் நீ வந்து இந்த விஸ்வவோஷம் வந்து தண்டிக்க வேண்டாம் அவர் வந்து ஒரு தூய வைஷ்ணவர் ஒரு அப்பிராணி அவர் அதனால் அவரை வந்து நீ வந்து உடனே விடுவிச்சிடணும் அப்படின்னு வந்து நாரதமணி வந்து சொல்கிறார் ஸோ அதுக்கப்புறம் உடனே நாரதமணி வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் உடனே அவர் வந்து இந்திரத்துமன மகாராஜ் வந்து படைத்தளபதியை கூப்பிட்டு விஸ்வவோஷம் வந்து உடனே விடுதலை பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அப்போ விஸ்வவோஷம் வந்து கூப்பிட்டு வராங்க கூப்பிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இவர் வந்து மன்னர் இந்திரத்துமன மகாராஜ் வந்து போய் மன்னிப்பு கேட்குறார் விஸ்வவோஷு என்னை வந்து மன்னிச்சுக்கிறேங்க நீ வந்து தூய வைஷ்ணவர் இருந்தாலும் நான் வந்து நீலமாதரை வந்து பார்க்க முடியலை அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தில் வந்து உங்களை வந்து நான் தண்டிச்சிட்டேன் நீங்கள் வந்து என்னை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு வந்து இவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறார் ஸோ மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அவர் வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து வருத்தப்பட வேண்டாம் அப்போ அவர் சொல்கிறார் விஸ்வவோஷு சொல்கிறார் நீலமாதர் கொடுத்த துன்பத்தை விட அந்த துன்பம் வந்து பெரியதாக இருக்க போகுது எனக்கு அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை நீங்கள் அப்படி நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக வந்து நீலமாதர் வந்து நமக்கெல்லாம் வந்து ஜெகநாதராக வந்து காட்சி கொடுக்க போகிறார் ஸோ அதனால் அதனுடைய திட்டம்தான் இது அதனால் நீங்கள் வந்து வருத்தப்பட வேண்டாம் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் வந்து சொல்கிறார் ஸோ இந்த சவரகுல மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விருந்து ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து மன்னர் வந்து சொல்கிறார் மன்னர் சொல்லி விருந்து ஏற்பாடு பண்ணப்படுது அப்போ உடனே வந்து ஜெகநாதருக்கு வந்து அற்புதமான ஆலயம் கட்டுறதுக்கு வந்து துவங்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த விஸ்வோஷு கேட்குறார் நாங்கள்லாம் வந்து தீண்டத்தகாதவர்கள் ஸோ நாங்கள் என்ன வந்து ஜெகநாதருக்கு வந்து சேவை செஞ்சிட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ உடனே இந்திரத்தம் மாறாஜ் சொல்கிற நீங்கள் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க பகவானுடைய சேவையில் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன்லாம் கிடையாது பகவானுடைய சேவையில் எல்லோரும் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி இது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அவர் இந்திரத்தம் மாறாஜ் சொல்கிறார் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்குறதுக்காகவே நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா பகவானுடைய தேர் உற்சவத்துக்கு நானே வந்து என்ன பண்ணுறேன் அந்த தெருக்களையெல்லாம் வந்து கூட்டி சுத்தம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் ஸோ அதுக்கப்புறம் சொல்கிறார் ஸோ ஆலயம் வந்து உடனே கட்டப்படணும் அதுக்கு வந்து முழு சேவையும் வந்து நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த பொறுப்பையும் வந்து விஸ்வவோஷுக்கு வந்து கொடுக்குறார் அதற்கான கல்லுலாம் நிறைய தேவைப்படுது அந்த கல்லையெல்லாம் பக்கத்தில் உள்ள மலையிலேருந்து நீங்கள் தான் வந்து உங்களுடைய இனத்தில் உள்ள பலசாலிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள கொண்டு நீங்கள் வந்து அந்த கல்லையெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி அந்த பொறுப்பை வந்து கொடுக்குறார் ஸோ அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொருத்தர்களுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு சேவையை வந்து கொடுத்துட்டார் கொடுத்துட்டு அவர் வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து இந்த கோயில் வேலையை வந்து சிறப்பாக செஞ்சு கொண்டுருங்க ஸோ இதுக்கடையில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பிரம்மாவை போய் அவர் ஏன்னா இவர் சொல்லியிருக்கார் நாரதமணி வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கார் நீ வந்து கோயில் கட்டி முடிக்கும் தருவாயில் நான் வந்து உன்னை வந்து பிரம்மாட்டை வந்து கூப்பிட்டு போகிறேன் நீ வந்து பிரம்மாவை வந்து வரவேற்பு வந்து கொடுக்கலாம் பிரம்மா வந்து இந்த விக்கிரக பிரதிஷ்டையை வந்து செய்வார் ஸோ அதற்கு வந்து உன்னை வந்து பிரம்மலோகத்துக்கு நான் வந்து அழைச்சிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதே போல் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா
பிரம்மாவுக்கு வந்து ஒரு நாள் அப்படின்னா இங்கே பல யுகங்கள் இங்கே முடிஞ்சு போயிடும் பூலோகத்தில் ஸோ இந்திரத்தம்பு மகாராஜ் வந்து பிரம்மலோகத்துக்கு போயிட்டு பிரம்மாவுக்கு வந்து அழைப்பு கொடுத்துட்டு அவர் திரும்பி பூலோகத்துக்கு வரார் வந்து அங்கே போய் பார்க்குறார் அந்த அற்புதமான ஆலயம் அங்கே வந்து கட்டப்பட்டிருக்கிறத வந்து பார்க்குறார் உள்ள வந்து பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடு திருவிழா நடக்கிறதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறத வந்து பார்க்குறார் ஸோ இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஓ பரவாயில்ல நம்ம வாரத்துக்கு முன்னாடியே விக்கிரகங்கள்லாம் கூட ரெடி ஆகிடுச்சு போல் இருக்கு ம் அதனால தான் வந்து திருவிழாவுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் தயாராக இருக்கு அப்படின்னு வந்து இவர் வந்து நினச்சிக்கிறார் நினச்சிட்டு அங்கே நின்றுட்டு இருக்கார் கோயிலை சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் அங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு மன்னர் ஒரு பிராமணர் இதுகள்லாம் வந்து மந்திரங்கள் வேத மந்திரங்கள் ஓதி அப்படியே வளம் வந்து கொண்டு இருக்காங்க உடனே இந்திரத்து மகாராஜ் வந்து கேட்குறார் நீங்கள்லாம் யார் வித்யாபதி எங்கே ஆட்சியில் இருக்கும்போது வித்யாபதி தான் வந்து புரோஹிதராக வந்து இருந்தார் ஸோ வித்யாபதியினுடைய தலைமையில் தான் இதெல்லாம் நடக்குதா அப்படின்ட்டு கேட்குறார் அப்போ உடனே இந்த மன்னர் சொல்கிறார் நீங்கள் உங்களை பார்க்கும்போது ஒரு சிறந்த சிறந்த சத்திரியர் போல தெரிய தெரியுறீங்க ஸோ நீங்கள் யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியல இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதவருடைய பிரதிஷ்டைக்கு வந்திருக்கிறதுனால உங்களை வந்து வரவேற்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்னு வந்து இவர் வந்து சொல்கிறார் ஸோ சொல்லவுமே இவருக்கு வந்து அங்கே வந்து அந்த மன்னருடைய பேர் அந்த சமயத்தில் இருந்த மன்னருடைய பேர் வந்து கலமாதவர் ஸோ கலமாதவர் வந்து இந்திரத்துவ மகாராஜ் வந்து பார்த்து ஆசிரியர் மாலை தோன்றீங்க இருந்தாலும் நீங்கள் யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியல இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதவருடைய விக்கிரக பிரதிஷ்டைக்கு வந்திருக்கிறதுனால உங்களை வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு உடனே இந்திரத்தம்ப மகாராஜ் வந்து கோபம் வந்தது என்னை வரவேற்கிறதுக்கு நீ யார் ம் இந்த ஆலயத்தை கட்டினவனே நான் என்னையை நீ வரவேற்கிறியா அப்படின்னு வந்து பயங்கரமாக கோபம் வந்தது உடனே அங்கே அவருடைய இந்த களமாதவருடைய பிராமணர் அவர் வந்து விஷ்ணு சர்மா அவர் வந்து சொல்கிறார் கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க ஆக்சுவலி இவர் வந்து இவருடைய இவர் தான் வந்து இப்போ இந்த உலகத்துக்கு வந்து இந்த நாட்டுக்கு வந்து மன்னர் வந்து களமாதவர் இவர் தான் வந்து இப்போ ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்கார் அவருடைய பிரதான பிராமணர் தான் நான் வந்து விஷ்ணு சர்மா ஸோ இந்த ஆலயம் வந்து எல்லாம் சிறப்புடன் கட்டப்பட்டு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு வந்து மாதவரை வந்து தர்ஷி இங்கே வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்காக நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே இந்திரத்தமிழ் மகாராஜுக்கு பயங்கர கோபம் வந்துடுது கோபம் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறார் இங்கேருந்து எல்லாருமே ஓடி போயிருங்க அப்படின்னு வந்து பயங்கரமாக வந்து சண்டை போடுறாரு ஸோ சண்டை போட்டு சொல்லும்போது இந்த களமாதவரும் என்ன பண்ணுறார் அவரும் ஒரு வாழை எடுக்கிறார் சண்டை போடுறதுக்கு இந்திரத்தமிழ் மகாராஜும் வந்து வாழை எடுக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க அப்போ உடனே அங்கே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அங்கே அற்புதமான ஒரு சம்பவம் நடக்குது அங்கே புஷந்தி அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் ஒரு காகம் அது வந்து எப்போவுமே ராமநாமத்தை வந்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் ஸோ இந்த புஷந்திங்கிற காகம் வந்து பல யுகங்களாக அதே இடத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கு ஸோ ராம் 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 கத்திக்கொண்டு அந்த காகம் வந்து ரெண்டு பேர் ரெண்டு மன்னரும் சண்டை போடுறதுக்கு தயாராக இருக்கும்போது அங்கே வந்து நின்று நின்று பேசுது அது பேசிட்டு அது வந்து சொல்கிறாங்க சொல்லுது நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க முதல்ல நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை என்னென்னுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கேளுங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்ட்டு அப்போ உடனே எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க என்னது காகம் வந்து பேசுது அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த இங்கே நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு சாட்சியாகத்தான் பகவானுடைய கருணையினால் நான் இங்கே வந்து பல யுகங்களாக நான் இங்கே வந்து காத்து கொண்டு இருக்கேன் ஸோ நடந்த விஷயம் என்னங்கிறத முதல்ல நான் சொல்கிறத கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காகம் வந்து முதல்ல என்ன பண்ணுது இந்திரத்தம மகாராஜா உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம் அப்படின்றது முதல்ல இந்திரத்தன மகாராஜுக்கு வந்து பேரை சொல்லி அது வந்து நமஸ்காரம் பண்ணு ஸோ அப்போ தான் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியுது ஓ எல்லாருமே என்ன கேள்விப்பட்டிருக்காங்க இந்திரத்தன மகாராஜுடைய பெருமை புகழை பற்றி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்காங்க ஏன்னா அந்த ஆலயம் துவங்கப்பட்டதே அவருடைய காலத்தில் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த காகம் வந்து பேச ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்திரத்தன மகாராஜ்கிட்ட சொல்ற அந்த காகம் சொல்லுது மகாராஜா நீங்கள் வந்து பிரம்மாவை வந்து அழைப்புதல் விடுறதுக்காக நீங்கள் வந்து பிரம்மலோகத்துக்கு போயிட்டீங்க ம் நீங்கள் திரும்பி வரதுக்குள்ளே இங்கே பல யுகங்கள் முடிஞ்சு போச்சு ம் ஏன்னா பிரம்மலோகத்துக்கு போயிட்டு வரதுக்குள்ளே இங்கே பல யுகங்கள் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்கடையில் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ இந்திரத்தன மகாராஜ் கேட்குறாரு அப்போ என்னுடைய பிராமணர் புரோஹிதர் வித்யாபதி என்ன ஆனார் அப்படின்ட்டு ஸோ வித்யாபதிலாம் வந்து கோயில் கட்டுமானப்படிகள்லாம் முடிஞ்சு அவர் வந்து யாகம்லாம் நடத்தி காத்து கொண்டு இருந்தார் உங்களுடைய வருகைக்காக அந்த யாகம் நடந்து அந்த யஜ்யமும் வந்து முடிஞ்சு போச்சு அந்த சமயத்தில் அவரும் உயிரை விட்டுட்டார் உங்களுக்காக காத்திருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்போ
அவரும் வந்து நீலமாதவர்களுடைய பிரிவில் வாழ்ந்து கொண்டே இருந்து கடைசியாக ஜெகநாதரை வந்து இப்படியாக தர்ஷிக்கணும் வந்து காத்திருந்தார் அதனால் அவரும் அந்த இயக்கத்தில் அவரும் வந்து உயிரை விட்டுட்டார் அப்போ படைத்தலைவர் என்னாச்சு யுத்தவர்மா என்னாச்சு அப்படின்னா அவரும் வந்து மற்ற நாட்டவர்கள் படையெடுக்கும் பொழுது அந்த யுத்தத்தில் வந்து அவரும் வந்து இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் ஸோ அந்த காகம் வந்து இதையெல்லாம் வந்து சொல்லுது ஸோ அப்போ இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய மனைவி குண்டிச்சா என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அது உடனே வந்து அதுக்கு மேலே நீ ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுறார் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த களமாதவர் இப்போ தற்செயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மன்னரை வந்து மன்னிப்பு கேட்குறார் உங்களுடைய அருமை பெருமையெல்லாம் என்னுடைய முன்னோர்கள் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆலயம் கட்டப்பட்டதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளவு பாடுபட்டீங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் தான் அந்த இந்திரத்தமிழ் மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க அவருக்கு வந்து ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து வணங்குறாங்க ஸோ உடனே அவர் களமாதவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த ஆலயத்தில் நீ அடுத்து நடக்கக்கூடிய எல்லா நிகழ்வும் வந்து உங்களுடைய விருப்பப்படியே நடக்கட்டும் ஸோ அந்த பொறுப்பை வந்து நான் உங்கள்கிட்டே கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்புறம் இந்திரத்தனு மகாராஜ் வந்து சொல்கிறார் நான் வந்து நீலமாதரை வந்து தர்ஷிக்கணும்னு நினச்சேன் அப்பவும் வந்து பகவான் வந்து எனக்கு வந்து காட்சி கொடுக்கலை அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெகநாதருக்காக இவ்வளோ ஒரு ஆலயத்தை எல்லாம் கட்ட கட்ட முடித்து ப ஜெகநாதரை வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணி வணங்குறதுக்காக நான் வந்து பிரம்மாவை அழைக்கிறதுக்காக போனேன் அதுக்குள்ளே இப்படி ஒரு சோதனை நடந்து முடிஞ்சு போச்சு என்னுடன் இருந்தவர்கள் எல்லோருமே சென்றுட்டாங்க நான் இப்போ என்னுடைய சந்தோஷத்தை யார்கிட்ட வந்து பகிர்ந்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு வந்து துக்கத்தில் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப துன்பப்படுறார் பிரிவில் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறார் சரி கூடிய சீக்கிரம் வந்து ஜெகநாதருடைய விக்கிரகத்தை வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கான அந்த மரம் வந்து அதுவாக வந்து வரும் வந்து சேரும் நம்மளாக போய் வந்து வந்து உருவாக்க முடியாது ஸோ ஜெகநாதர் வந்து சேர வரும் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் உபவாசம் இருக்க போகிறேன் ஜெகநாதராக வந்து எப்போ வந்து அந்த உருவத்தை வந்து அந்த மரத்தை வந்து மரம் வடிவில் வந்து சேர்றாரோ அது வந்து நான் வந்து உபவாசம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறார் இந்திரத்தம மகாராஜ் வந்து உபவாசம் இருக்கார் ஸோ பல நாள் உபவாசம் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி ஒரு வேலை வரல அப்படின்னா என்னுடைய உயிரை விட நான் தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா இவர் வந்து பல நாள் உபவாசம் இருக்கார் ஒரு நாள் கனவுல வந்து பகவான் தோன்றி சொல்கிறார் இந்திரத்தன் மகாராஜா நீ வந்து உன்னுடைய விரதத்தை வந்து இன்றையோட நீ வந்து முடிச்சுக்கிறலாம் ஸோ நாளைக்கு காலையில் இந்த பூரியில் இருக்கக்கூடிய கடலில் ஒரு பெரிய மரத்தின் ரூபத்தில் நான் வந்து வருவேன் அந்த மரத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய உருவத்தை நீங்கள் வந்து அதில் வந்து செதுக்கி என்னை வந்து ஜெகநாதருடைய வடிவத்தில் நீங்கள் வந்து வச்சு என்னை வந்து வழிபடலாம் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து அந்த சரீரம் வந்து கேட்குது ஸோ உடனே மறுநாள் காலையில் போய் பார்க்குறாங்க பிரம்மாண்டமான மரம் அப்படியே கடலில் அப்படியே மிதந்து வருது பிரம்மாண்டமான மரம் அது ஸோ அந்த மரம் ஒதுங்கி வந்துடுது அந்த மரத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மன்னர்கள் எல்லோரும் வந்து ஆள்கள் அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய படை தலைவர்கள் வீரர்கள் எல்லோரும் வந்து அந்த அந்த மரத்தை வந்து கரை சேர்ந்ததுக்கு மரத்தை வந்து தூக்கவே முடியல அவ்வளவு பயங்கரமான வெயிட்டு பல யானைகளை கொண்டு வந்து தூக்குறாங்க முடியல ஸோ அதுக்கப்புறம் மன்னர் வந்து அரண்மனைக்கு வந்துடுவார் இந்திரத்தன மகாராஜ் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் என்னது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்கிறாங்க இவ்வளோ நேரம் ஆகியும் வந்து அந்த மரத்தை வந்து யாராலையும் வந்து தூக்கவே முடியல யாகம்லாம் கூட நடத்தி பார்த்தாச்சு ஆனால் பயங்கரமான வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்திரத்தன மாரை சொல்கிறார் அது வந்து சாதாரண மரம் கிடையாது அது ஷாஷாத் பகவான் ஏன்னா பகவானே வந்து சொல்லியிருக்கார் நான் வந்து மரம் வடிவத்தில் நான் வந்து வருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் ஸோ அது வந்து அவ்வளவு எளிமையான காரியம் கிடையாது யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பகவானுடைய கருணையினால் மட்டும்தான் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்னு வந்து இந்திரத்தின மகாராஜ் வந்து இந்த களமாதவர் என்கிற மன்னர் தற்செயமாக இருக்கு இந்த மன்னர் இவங்கெல்லாம் வந்து கலந்துரையாடி கொண்டிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறச்ச ஒரு காவலாளி வந்து சொல்கிறார் மன்னா அந்த மரம் வந்து கரையிலேருந்து தண்ணியிலேருந்து எடுத்து மேலே கொண்டு வந்து கரைக்கு கொண்டு வந்தாச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ உடனே இந்திரத்தம மகாராஜ் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் ஓ இது எப்படி நடந்தது யார் வந்து இந்த காரியத்தை செஞ்சா அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ உடனே சொல்கிற நாங்கள் எல்லோரும் வந்து பயங்கரமாக முயற்சி எடுத்து அந்த மரத்தை தூக்கி முயற்சி பண்ணும்பொழுது அங்கே கூட்டத்தோட கூட்டமாக நின்ன ஒரு நபர் அவர் வந்து பார்க்குறது காட்டுவாசி போல் இருந்தார் அவர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அந்த மரத்தை பார்க்கவே விழுந்து சாஷாங்கமாக விழுந்து வணங்கினார் விழுந்து வணங்கிட்டு ஜஸ்ட் ஏதோ வந்து பொம்மையை தூக்குற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டார் அந்த மரத்தை வந்து அப்படியே கையாலே தூக்கி நிப்பாட்டிட்டார் அவர் தூக்
ஸோ அவர் வந்து சவரகுல தலைவர் வீரபத்ரன் ஓ சவரகுல தலைவரா ஏன்னா இவர் சவரகுல தலைவர்னு சொல்லவுமே இவருக்கு இந்த இந்திரத்தின மகாராஜுக்கு வந்து யாகம் எங்கே போயிடுச்சுன்னா அவருடைய காலத்தில் இருந்தார் இல்லையா விஷ்ணு விஷ்ணு ஸோ அவருடைய யாகமும் போயிடுச்சு ஸோ அப்போ உடனே அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உடனே வந்து அந்த வீரபத்ரன்கிற அந்த காட்டுவாசியை வந்து கூட்டு வராங்க ஸோ கூட்டு வந்து அவர் உடனே இந்திரத்தின மகாராஜா வந்து பார்க்கவே அவர் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறார் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு சொல்கிறார் என்னுடைய முன்னோர்கள் வந்து உங்களுடைய புகழை பற்றி நிறைய சொல்லி கேட்டிருக்கேன் இந்திரத்தன மகாராஜ் உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அப்போ உடனே இந்திரத்தன மகாராஜ் வந்து விவரிக்கிறார் ம் கேட்குறார் நீ யார் எங்கேருந்து வந்த அப்படின்ட்டு நீ எப்படி இந்த மரத்தை வந்து எப்படி உனக்கு தூக்கணும்னு தோணுச்சு அப்படின்ட்டு அப்போ அவர் வந்து சொல்கிறார் மன்னா நாங்கள் வந்து பரம்பரை வரம்பரையாக நாங்கள் வந்து விஷ்ணுவை தான் வந்து வழிபடுறோம் எங்களுடைய முன்னோர்கள்லாம் வந்து விஷ்ணுவை தான் வந்து வழிபட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி மரம் வந்து பகவானுடைய ரூபத்தில் ஒரு மரம் வந்து ஒதுங்குது அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டு நாங்கள்லாம் இங்கே வந்து பார்த்தோம் ஸோ பார்க்க வரும்பொழுது எனக்குள்ளே பகவான் வந்து உணர்த்தினது போல் இருந்தது இந்த மரத்தை வந்து நீ தான் போய் தூக்கணும் அப்படின்னு உணர்த்தினது போல் இருந்தது ஸோ அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா போய் அதை தூக்குனேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்திரத்தம்ம மகாராஜ் வந்து கேட்குறார் சரி உங்களுடைய மூதாதரிகள்லாம் எங்கே வாழ்ந்தாங்க அதை பற்றின வரலாறு ஏதாவது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்குறார் அப்போ அவர் வந்து சொல்கிறார் ஆ என்னுடைய மூதாதரிகள் எல்லோரும் வந்து அந்த நீலாத்திரிங்கிற மலையில் வந்து வாழ்ந்துருக்காங்க ஸோ என்னுடைய மூதாதரிகளே ரொம்ப சிறப்புடையவர் வந்து யார் அப்படின்னா விஷ்ணு விஷ்ணு அப்படிங்கிற ஒரு எங்களுடைய குலத்தலைவர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷ்ணு பக்தர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இந்திரத்தம்ம மகாராஜுக்கு வந்து அவ்வளவு சந்தோஷம் ஏன்னா இவருடைய காலத்தில் ஏன்னா அவருடைய அந்த விஷ்ணு விஷ்ணுங்கிற அவருடைய உதவியில் தான் அந்த கோல் இந்த கோயிலெலாம் வந்து கட்டப்படுது முதல் முதல்ல வந்து நீலமாதிர வழிபட்டவரும் வந்து அவர் தான் ஸோ இந்திரத்தம்ம மகாராஜுக்கு வந்து ஒரே சந்தோஷம் ஸோ என்னுடைய மூதாயர் வந்து விஷ்ணு விஷ்ணு அவருடைய பரம்பரையில் தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லவும் அவருக்கு வந்து அவர் வந்து சொல்கிறார் இந்திரத்தம்ம மகாராஜ் நான் வந்து விஷ்ணு விஷ்ணுவே வந்து நேரடியாக பார்க்குறது மாதிரி இருக்கும் உன்னையே அப்படின்னு வந்து சொல்லி சந்தோஷப்படுறார் ஸோ அது மாதிரி இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த மால் அந்த மா அந்த மரத்தை வந்து இந்திரத்தம்ம மகாராஜ் சொல்கிறார் நீனே வந்து உன்னுடைய ஆளுங்களையெல்லாம் வச்சு உன்னுடைய கையாலேயே யார் அந்த சவரகுல மன்னர் சவரகுல தலைவர் இருக்கார் இல்லையா வீரபத்ரன் ஸோ உன்னுடைய கையாலேயே வந்து நீ வந்து அந்த மரத்தை வந்து குண்டிஜாங்கிற இடத்துக்கு நீ வந்து கொண்டு சேர்த்துரு அங்கே வச்சு தான் வந்து பகவானுடைய விக்கிரகம் வந்து வடிக்கப்படணும் அப்படின்னு வந்து ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அங்கே தான் நான் வந்து நூறு யஜ்யம் வந்து பண்ணியிருந்தேன் அஸ்வமேத யஜ்யம் வந்து அங்கே தான் நான் வந்து பண்ணேன் அந்த இடத்துல வச்சு பகவானுடைய உருவத்தை வந்து செதுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து முடிவு பண்ணப்படுது ஸோ மிகப்பெரிய நாம சங்கீர்த்தனத்துடன் வந்து என்ன ஆகுது அந்த மரத்தை வந்து கொண்டு வந்து அந்த குண்டிஜாங்கிற இடத்துக்கு வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்குறாங்க ஸோ அங்கே வச்சு பகவானுடைய விக்கிரகம் வந்து வடிவமைக்கப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி பகவானுடைய விக்கிரகத்தை வடிவமைக்கிறதுக்கு பல சிற்பிகள் பல பேர் வந்து முயற்சிக்கிறாங்க ஆனால் யாராலையும் ஒரு இன்ச்சு கூட வந்து அந்த மரத்துலேருந்து ஒரு பிட்டை கூட அவங்களால செதுக்க முடியல அவ்வளவு கடினமாக இருக்குது அது வந்து ஒரு இரும்பு கம்பி போல் இருக்குது அதை வந்து மரம் அப்போ இது மாதிரி பல முறை முயற்சி பண்ணி பல நபர்கள் வந்து முயற்சி பண்ணி அந்த மரத்தை வந்து ஒரு ஒரு பிட்டு கூட அதில் வந்து செதுக்க முடியல ஸோ அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது ஒரு வயதான ஒரு பிராமணர் அவர் வந்து வரார் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த சிலையை செதுக்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து வடிவமைச்சு தரேன் அப்படின்னு வந்து கேட்டுக்கிறார் ஆனால் அவர் வந்து அனந்த மகானார் அவருடைய பேர் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் நான் வந்து இந்த சிலையை வந்து வடிக்கிறதுக்கு மொத்தம் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் ஆகும் இந்த ஜெகநாதருடைய ரூபத்தை வந்து நான் வந்து செதுக்கிறதுக்கு வந்து இருபத்தி ஒரு நாட்கள் ஆகும் இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள் வந்து நான் இந்த சிலை வடிக்கக்கூடிய இந்த இடத்துக்குள்ளே யாருமே வரக்கூடாது அப்படி வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நான் மறைஞ்சிடுவேன் ம் அந்த சிலை வடிக்கிற அந்த வேலை வந்து பாதியோடு நின்று போயிடும் அப்படின்னு வந்து கட்டளை இடுறார் ஸோ அந்த கட்டளை கட் கட்டுப்பட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவரை வந்து சிலை வடிக்கிறதுக்கு வந்து அனுமதிக்கிறாங்க ஸோ அந்த சிற்பி வந்து என்ன பண்ணுறார் அந்த ஒரு மறைக்கப்பட்ட ஒரு இடத்துக்குள்ள பகவானுடைய விக்கிரகத்தை வந்து அவர் வந்து செதுக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ இது மாதிரி தொடர்ந்து இருபத்தோரு நாட்கள் அவர்
பகவானை வந்து தரிசிக்கிறதுக்காக ஸோ அவருக்கு வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஆர்வம் எப்போ வந்து ஜெகநாதரை பார்க்க போகிறோம் எப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற பயங்கரமான ஆர்வத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா மூணு நாள் ஆச்சு அதாவது எத்தனை நாள்னால் கரெக்டாக பதினாலு நாள் ஆகிடுச்சு அவர் கேட்டுக்கிட்டது வந்து இருபத்தி ஒரு நாள் அந்த சிற்பி வந்து கேட்டது இருபத்தி ஒரு நாள் இங்கே பதினாலாவது நாள் வந்து என்ன பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இந்திரத்தன மகாராஜ் வந்து சொல்கிறார் நான் வந்து இப்போவே வந்து ஜெயநாதர் வந்து பார்த்தா ஆகணும் ஏன்னா மூணு நாளாக வந்து அந்த அரைக்குள்ள இருந்து சத்தம் வராது சிற்பி வந்து அந்த சிற்பி வடிக்கும் போது சத்தம் வரணும் இல்லையா அந்த சத்தம் எதுவுமே உள்ளே இருந்து வரலை அப்போ உடனே சந்தேகம் வந்துடும் அப்போ நான் வந்து என்ன உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றது வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ மற்றவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து பொறுத்தது பொறுத்தீங்க எத்தனையோ யுகங்கள் வந்து பகவானுக்காக நீங்கள் வந்து காத்திருந்துட்டீங்க பகவானுடைய தரிசனத்துக்காக இன்னொரு ஏழு நாள் தான் இருபத்தோரு நாள் அவர் வந்து டேங்க் கேட்டிருக்க இன்னும் ஏழு நாள் தான் பார்க்கிருக்கு ஸோ இந்த ஏழு நாள் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லை இல்லை என்னால் வந்து பொறுத்துக்கொள்ளவே முடியாது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறார் நான் போய் பகவானை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறார் அந்த சிற்பி அந்த ஜெகநாதரை செதுக்கி அந்த அறையை போய் என்ன பண்ணிட்டா திறந்துடார் உள்ளே போய் திறந்து பார்த்தா அங்கே வந்து மூணு உருவங்கள் இருக்குது ம் மூணு உருவங்களும் முழுமை அடையாமல் இருக்குது அதை பார்க்கவும் இவருக்கு வந்து இந்திரத்தம மகாராஜுக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியலை அவர் வந்து இன்னும் அதிகமாக துக்கப்படுறாரு ஐயையோ நான் வந்து பெரிய தவறு செஞ்சுட்டேன் பெரிய அபராதம் பண்ணிட்டேன் நான் அங்கே போய் பார்த்தா வந்து பகவானுடைய உருவம் வந்து முழுமை அடையாமல் ஒரு ரூபத்தில் வந்து அங்கே இருக்குது அது என்ன ஒரு ஒரு புதுமையான ஒரு ரூபமாக இருக்குது நான் வந்து பெரிய தவறு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு ஐயோ உடனே அந்த சிற்பி எங்கன்னு பாருங்கள் அந்த அனந்த மகாநாரார் எங்கே நான் எங்கே இருக்கார்னு பாருங்கள் அவர்கிட்ட நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறேன் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு மறுபடியும் அந்த ரூபத்தை வந்து முழுமை அடைய முழுமையாக வந்து வடிக்க சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து பயங்கரமாக அழுது புலம்பி மன்றாடுறார் அப்போ என்னாது அப்படின்னா அங்கே பகவானுடைய சரீரம் வந்து கேட்குறது இந்திரத்தம மகாராஜா நீ வந்து வருத்தப்பட வேண்டாம் இது என்னுடைய திவ்யமான ஜெகநாதருடைய ரூபம் இது நான் இந்த ரூபத்தில் தான் நான் வந்து உனக்கு காட்சி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் நீ இந்த ரூபத்திலே நீ வந்து என்னை வழிபடலாம் ஸோ இந்த மூன்று ரூபத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரூபத்திற்கும் ஒவ்வொரு வர்ணம் ஜெகநாதர் அதாவது சங்கு சக்கரம் இருக்கக்கூடிய அந்த அடையாளத்துக்கு வந்து கருப்பு வெள்ளை வர்ணம் தீட்டி அதே போல் அந்த கலப்பை வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பொறிக்கக்கூடிய அந்த அடையாளம் இருக்கக்கூடிய அந்த விக்கிரகத்துக்கு வந்து வெள்ளை நிறம் அடித்து மஞ்சள் அந்த மற்ற ஒரு இதுக்கு வந்து மஞ்சள் நிறத்தில் அதாவது ஜெகநாதர் பலதேவர் சுபத்ரா கிருஷ்ணர் பலராமர் சுபத்ரா ஸோ இந்த ரூபத்தில் தான் நான் அவனுக்கு வந்து காட்சி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நீ இந்த ரூபத்திலே என்னை வந்து நீ வழிபடலாம் இது என்னுடைய லோகத்தில் இருக்கணும் நித்தியமான ரூபம் இது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ரூபம் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்லி மறைகிறார் அந்த சமயத்தில் அங்கே நாரதமுனி வந்து வரார் ஸோ அப்போ நாரதமுனி வந்து மறுபடியும் வந்து சொல்கிறார் நாரதமணிகிட்ட வந்து இவர் வந்து மறுபடியும் சொல்கிறார் நான் வந்து பெரிய அபராதம் பண்ணிட்டேன் ஸோ அவர் வந்து இருபத்தோரு நாள் வந்து சிலை வடிக்கிறதுக்கு ஆகும்னு சொன்னார் ஆனால் நான் வந்து அவசரப்பட்டு போய் அதை வந்து திறந்ததுனால எங்கள் வந்து பகவான் வந்து அரைகுறையான ஒரு ரூபத்தில் கையும் இல்லாமல் காலும் இல்லாமல் ஒரு முழுமை அடையாத ஒரு ரூபத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு வந்து சொல்லி வருத்தப்படுறார் ஸோ அப்போ நாரதமணி வந்து சொல்கிறார் நீ வந்து வருத்தப்பட வேண்டாம் இது பகவானுடைய லீலை ஸோ இது பகவான் வந்து இந்த ரூபத்தில் தான் வந்து ஜெகநாதராக வந்து இந்த உலக மக்களுக்கெல்லாம் காட்சி கொடுக்க போகிறார் ம் ஸோ அதனால் நீ வந்து இந்த ரூபத்தில் தான் வந்து பகவானை வந்து நீங்கள் வந்து வழிபட போகிறீங்க இது வந்து பகவானுடைய ஏற்பாடு ஸோ அதாவது இதற்கு இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த வேதங்களில் வந்து பகவானுக்கு உருவம் இல்லாத ஒரு நிலையும் அருவத்தையும் வந்து முன்னெடுக்க முன்னெடுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் அதை வந்து மக்கள் ஒரு சில நேரம் வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கல ஸோ அதை வந்து விளக்கிறதுக்காக தான் இந்த ரூபமும் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா பகவானுக்கு வந்து பௌதிகமான கைகால்கள் இல்லாட்டியும் கூட திவ்யமான அவருடைய முழு உருவமும் வந்து உண்டு ஸோ அதை வந்து மக்களுக்கு வந்து உணர்த்துறதுக்காக தான் இந்த ரூபத்தில் வந்து ஜெகநாதரை வந்து காட்சி கொடுத்துருக்கார் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மூன்று உருவத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு உருவத்திற்கும் ஒவ்வொரு வர்ணம் தீட்டி கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஜெகநாதருக்கு வந்து கருப்பு நிறத்தில் வண்ணம் தீட்டணும் பலராமர் அவருக்கு வந்து வெள்ளை வெள்ளை நிறத்தில் வண்ணம் தீட்டு மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய சுபத்ராவுக்கு வந்து மஞ்சள் நிறத்தில் வண்ணம் தீட்டு அவரை வந்து பிரதிஷ்டை செய்யணும் வணங்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க
துவாரகையில் நடந்த ஒரு அற்புதமான லீலையினுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு எப்படி அப்படின்னா கிருஷ்ணர் விருந்தாவன லீலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு துவாரகைக்கு போனதுக்கப்புறம் துவாரகையில் உள்ள மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா துவாரகையில் உள்ள பெண்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய விருந்தாவன லீலையை பற்றி வந்து விவாதிக்கிறாங்க ஸோ இந்த விருந்தாவனுடைய லீலையை பற்றி விவாதிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் இந்த விருந்தாவன லீலையை வந்து கேட்டார்னா அவர் திரும்ப விருந்தாவனத்துக்கே திரும்பி போனாலும் போயிடுவார் அதனால் வாசலில் வந்து கிருஷ்ணர் வராமல் வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்தால் சொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க வாசலில் வந்து சுபத்ராவை வந்து வந்து நிப்பாட்டிடுறாங்க இந்த துவாரகா வாசிகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வாசலில் வந்து சுபத்ராவை வந்து நிப்பாட்டி வைக்கிறாங்க கிருஷ்ணருடைய தங்கை சுபத்ராவை நிக்கா நிப்பாட்டி வச்சுட்டு நீ வந்து கிருஷ்ணர் வந்தால் பார்த்து சொல்லிடணும் அது அப்போ வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க இவங்க கதையை வந்து நிப்பாட்டிடுவாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து விருந்தாவனத்தினுடைய லீலையை பற்றி இவங்க வந்து விவாதிக்கிறாங்க ஸோ கிருஷ்ணனுடைய இந்த திவ்யமான லீலையை பற்றி விவாதிக்கும் பொழுது ஏன்னா சுபத்ரா தேவி வந்து இது வரலும் விருந்தாவனத்துக்கு விருந்தாவன லீலையை பற்றி கேட்டது கிடையாது ஸோ சுபத்ரா தேவி வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த கிருஷ்ணனுடைய லீலையை கேட்டு 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 அவங்களுடைய கண்லாம் பெருசாகி அவங்களுடைய கை கால்லாம் அப்படியே உள்ளே போயிடுது அதனால நம்ம வந்து சுபத்ரா வந்து பார்க்கும்போது கையெல்லாம் கால்லாம் இல்லாமல் பார்க்குறோம் இல்லையா அவங்க வந்து கிருஷ்ணனுடைய அந்த லீலையை கேட்டு கேட்டு அவங்களுடைய கை கால்லாம் உள்ளே போய் கண்லாம் பெருசாகிடுது அந்த சமயத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சுபத்ரா வந்து கிருஷ்ணருடைய லீலையிலே தன்னை மறந்துடுறாங்க சுபத்ரா நிப்பாட்டினதே வந்து கிருஷ்ணர் வராறான்னு பார்த்து சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் ஆனால் இங்கே சுபத்ரா தன்னையே மறந்து அந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் அங்கேருந்து வர கிருஷ்ணர் பார்க்குறார் சுபத்ராவுடைய அந்த ரூபத்தை பார்த்து அவர் ஆச்சரியப்பட்டு வந்து பார்க்குறார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே உள்ளே பார்க்குறார் அவருடைய லீலையை பற்றி அங்கே விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கு ஸோ அந்த லீலையை அவர் கேட்டு அவருக்கும் அந்த நிலை ஏற்படுது அவருடைய கண்களும் பெருசாகி கை காலம் அப்படியே உள்ளே போய் அப்படியே வந்து நிற்கிறார் அதுக்கப்புறம் யார் வரா பலராமர் வரார் ஸோ பலராமர் வந்து மறுபடியும் பார்க்குறார் அவரும் அந்த லீலையை பற்றி கேட்டு அவருடைய கண்ணெல்லாம் அப்படியே பெருசாகி கை காலம் அப்படியே உள்ளே போய் அப்படியே நிற்கிறாங்க ஸோ அந்த காட்சி வந்து பார்த்தா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது சுபத்ரா ஒரு இடத்துல நிற்கிறாங்க கிருஷ்ணர் ஒரு ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து பலராமர் இருக்க அந்த காட்சி பார்க்குறது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நாரத முனி வந்து விவரிக்கிறார் இந்த அற்புதமான காட்சியை வந்து நானும் அந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தேன் கிருஷ்ணர் அந்த லீலையை வந்து நானும் அந்த இடத்துல வந்து அற்புதமான அந்த காட்சியை வந்து பார்த்து நான் வந்து பகவான்ட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிட்டேன் இந்த ரூபத்தில் வந்து பகவான் நீங்கள் வந்து இந்த பூலோக மக்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து காட்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து நான் வந்து வேண்டி அவர்கிட்ட வந்து அந்த பிரார்த்தனையை வச்சதுனால அதனுடைய ஒரு விருப்பமும் கூட அந்த ஒரு வேண்டுதனால பகவான் வந்து இந்த ஜெகநாதர் பலதேவ் சுபத்ராங்கிற ரூபத்தில் இந்த பூலோக மக்களுக்கெல்லாம் வந்து காட்சி கொடுக்குறார் ஸோ இந்த 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 திவ்யமான இந்த விசேஷமான இந்த ரூபத்தில் வந்து யாரெல்லாம் வந்து ஜெகனாரை வந்து தர்சிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லோருக்குமே வந்து பகவானுடைய அந்த தூய பக்தி கருணை வந்து நிச்சயமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அதை வந்து நாரத மணி வந்து சொல்கிறார் ஸோ இதுவும் ஒரு காரணம் ஜெகநாதர் வந்து அந்த ரூபத்தில் இருக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரம்மா வந்து பல தேவர்கள் முன்னிலையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த இந்திரத்தமனர் மகாராஜ் அந்த கலமாதவன்கிற மன்னர் இந்த மாதிரி எல்லோரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஜெகநாதர் பலதேவ் சுபத்ரா வந்து அந்த ஆலயத்தில் வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஒரு லீலையின் மூலமாக தான் வந்து ஜெகநாதர் இந்த பூலோகத்தில் வந்து தோன்றி இந்த ஒரு ரூபத்தில் இந்த விசேஷமான இந்த ரூபத்தில் வந்து மக்களுக்கெல்லாம் காட்சி கொடுக்குறார் ஜெகநாத பலதேவி சுபத்ரமையாக்கி ஜாய் ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜாய்